Upacara Pelantikan Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Bandung Tahun Akademik 2023-2024 akan segera dimulai. Senat Politeknik Negeri Bandung akan memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Kebangsaan Indonesia Raya
mengheningkan cipta dipimpin Ketua Senat. Untuk mengenang dan mendoakan para pahlawan dan para pahlawan pendidikan, marilah sama-sama kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta mulai. Hadirin disilakan duduk. Ketua Senat akan membuka sidang terbuka Senat Politeknik Negeri Bandung. Pada hari ini, Rabu, tanggal 2 Agustus tahun 2023, sidang terbuka Senat Politeknik Negeri Bandung dengan acara Pelantikan Mahasiswa Baru Program Diploma 3 Tahun Akademik 2023-2024 secara resmi dibuka. Laporan penanggung jawab penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2023-2024 oleh Wakil Direktur Bidang Akademik Iwan Ridwan STMT PAD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Ketua Senat, Sekretaris Senat, Direktur Politeknik Negeri Bandung, para anggota Senat, dan para pejabat struktural di lingkungan Politeknik Negeri Bandung, hadirin sipitas akademika, para tamu undangan, serta para calon mahasiswa baru yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa. Karena hari ini kita bisa berkumpul bersama di gedung pendopo Tony Suandito Politeknik Negeri Bandung untuk melaksanakan sidang terbuka Senat Politeknik Negeri Bandung dalam rangka pelantikan mahasiswa baru tahun akademik 2023-2024. Di hari yang berbahagia ini, pada acara pelantikan mahasiswa baru Politeknik Negeri Bandung tahun akademik 2023-2024, Izinkan saya menyampaikan laporan hasil seleksi mahasiswa baru Politeknik Negeri Bandung tahun 2023. Seleksi calon mahasiswa baru merupakan langkah awal dalam upaya menciptakan aktivitas di, di dalam kampus secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kegiatan ini memerlukan dukungan yang penuh, kepedulian dari semua pihak di lingkungan Politeknik Negeri Bandung. 
Sejalan dengan program peningkatan layanan dan mutu lulusan, maka seleksi mahasiswa baru program Diploma 3 dan Sarjana Terapan dilaksanakan melalui tiga jalur, yaitu jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP, seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT, dan seleksi mahasiswa baru mandiri atau SNBM. Adapun jalur lainnya adalah seleksi mahasiswa baru sarjana terapan melalui jalur rekognisi pembelajaran lampau atau RPL dan seleksi mahasiswa baru master terapan yang dilaksanakan melalui jalur tersendiri. Pada tahun 2023 ini ditetapkan kuota penerimaan mahasiswa baru program diploma 3 dan sarjana terapan kelas reguler sebanyak 2.699 orang dengan rincian penerimaan melalui jalur SNBP sebanyak 25 persen, jalur SNBT sebanyak 45 persen, dan jalur SMBM sebanyak 30 persen. Kuota penerimaan mahasiswa baru program Diploma 3 dan Sarjana Tapan tahun ini naik sebanyak 377 orang atau 16,24 persen dari Seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun sebelumnya. Kenaikan kuota tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong perguruan tinggi vokasi untuk menambah jumlah mahasiswa dan upaya peningkatan layanan Politeknik Negeri Bandung kepada masyarakat sebagai badan layanan umum atau BLU. Patut kita syukuri bahwa pada tahun 2023 ini secara nasional Politeknik Negeri Bandung merupakan perguruan tinggi vokasi dengan jumlah pendaftar tertinggi untuk jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi maupun seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT. Boleh tepuk tangan ya. Terima kasih. Penerimaan mahasiswa baru tahun ini dilakukan untuk 39 program studi dengan rincian 18 program studi Diploma 3, 19 program studi Sarjana Terapan, dan 2 program studi Master Terapan. Politeknik Negeri Bandung membuka akses seluas-luasnya bagi mahasiswa baru dari seluruh wilayah Indonesia dan diharapkan dapat diperoleh calon mahasiswa yang bermutu disertai minat yang tinggi, khususnya terhadap bidang yang dipilihnya dalam menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Bandung. Hal lain yang perlu diinformasikan adalah bahwa proses seleksi mahasiswa baru di Polban berjalan secara objektif melalui aplikasi seleksi yang dibangun dengan mengintegrasikan faktor-faktor kebutuhan proses pembelajaran di setiap program studi. Seluruhan pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru membutuhkan waktu kurang lebih 9 bulan. Ketua Senat, anggota Senat, dan hadirin sekalian, jumlah peserta seleksi mahasiswa baru untuk tiga jalur tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, jalur penerimaan SNBP, jumlah pendaftar non KIP sebesar 4.948, sementara jumlah pendaftar KIP sebesar 1.677, di mana jumlah SMA atau MA sebanyak 655 pendaftar, sementara jumlah pendaftar dari SMK dan MAK sebanyak 500 507 pendaftar yang berasal dari jumlah provinsi pendaftar sebanyak 25 provinsi. Jalur penerimaan melalui SNBT, jumlah pendaftar non-KIP sebanyak 7.246, sementara jumlah pendaftar KIP sebanyak 3.154, dengan jumlah SMA dan MA pendaftarnya sebanyak 1.200, dan dari SMK dan MAK sebanyak 530, dari jumlah provinsi pendaftar sebanyak 31 provinsi. Adapun jalur SMBM mandiri, jumlah pendaftar non-KIP sebanyak 6.704, dan jumlah pendaftar KIP sebanyak 90. Dengan jumlah SMA, MA sebanyak 630 pendaftar, sementara dari SMK dan MAK sebanyak 209 pendaftar, dan jumlah provinsi pendaftar untuk jalur mandiri adalah 26 provinsi. Dengan demikian, jumlah total pendaftar untuk ketiga jalur tersebut 
ADALAH SEBANYAK DUA PULUH TIGA DELAPAN RATUS SEMBILAN BELAS PENDAFTAR DARI TIGA PULUH SEMBILAN PROVINSI JADI ADIK ADIK YANG HADIR DI SINI ADALAH ADIK ADIK YANG TERBAIK KARENA DARI DUA PULUH TIGA DELAPAN RATUS SEMBILAN BELAS PENDAFTAR HANYA DUA ENAM RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN YANG DITERIMA TERMASUK YANG HADIR hari ini Hal ini menunjukkan bahwa Politeknik Negeri Bandung merupakan salah satu perguruan tinggi vokasi yang sudah dikenal masyarakat dan diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap peningkatan kualitas generasi muda baik secara lokal maupun nasional. Data statistik untuk distribusi pendaftar berdasarkan bidang dan gender secara rinci dapat dilihat pada tabel 2 di mana jalur SNBP jumlah laki-laki dari bidang rekayasa yang mendaftar adalah sebanyak 2.762 sementara non rekayasa sebanyak 582 sehingga jumlah total pendaftar adalah 3.344 pendaftar sementara jalur SNBP untuk perempuan bidang rekayasa sebanyak 1.249 bidang non rekayasa sebanyak 2.032 dengan jumlah total 3.281 Adapun jalur SNBT jumlah laki-laki bidang rekayasa sebanyak 4.737 pendaftar, bidang non rekayasa sebanyak 1.280 pendaftar dengan jumlah total 6.017 pendaftar. Untuk SNBT perempuan bidang rekayasa sebanyak 1.530, bidang non rekayasa sebanyak 2.853 dengan jumlah total sebanyak 4.383. Dan e, jalur SMBM mandiri, laki-laki bidang rekayasa sebanyak 3.138, dan non rekayasa sebanyak 1.127, dengan jumlah total sebanyak 4.265. Sedangkan SNBM perempuan bidang rekayasa sebanyak 938, non rekayasa sebanyak 1.591 dengan total 2.529 pendaftar. Dalam rangka mendukung program pemerintah terhadap kesempatan untuk mengakses pendidikan tinggi, Politeknik Negeri Bandung juga berpartisipasi dalam penerimaan mahasiswa baru program afirmasi pendidikan tinggi atau ADIK. Pada tahun 2023 ini diterima sebanyak 12 orang mahasiswa afirmasi dari berbagai daerah. Selamat datang para calon mahasiswa baru di Politeknik Negeri Bandung. Kami bangga diberi kesempatan untuk turut mendidik adik-adik sekalian dalam upaya memajukan bangsa. Selanjutnya, mereka yang dilantik menjadi mahasiswa pada hari ini akan terus diuji kemampuannya melalui proses pembelajaran di kampus Politeknik Negeri Bandung. Kami yakin bahwa pada proses bahwa proses selanjutnya telah disiapkan oleh masing-masing jurusan atau program studi sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan politeknik negeri Bandung. Calon mahasiswa baru harapan bangsa, selamat datang di kampus politeknik negeri Bandung. Saudara telah terpilih dan teruji dari sekian banyak peminat untuk melanjutkan studi di politeknik negeri Bandung. Kami berharap upaya saudara serta semangat yang telah teruji dapat dipertahankan dan bahkan terus ditingkatkan dalam menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Bandung, sehingga mencapai kompetensi dan kualitas terbaik yang dicita-citakan sesuai bidang yang ditempuh dalam menyongsong masa depan. Ketua Senat dan Direktur yang saya hormati, pada hari ini telah berkumpul sebanyak 1.328 calon mahasiswa yang siap untuk dilantik menjadi mahasiswa program Diploma 3 Politeknik Negeri Bandung tahun 2023. Kami mohon kesediaan Bapak Direktur untuk melantik calon mahasiswa baru tersebut menjadi mahasiswa Politeknik Negeri Bandung tahun akademik 2023-2024. Ketua Senat, Sekretaris Senat, Direktur, dan anggota Senat serta hadirin sekalian, Demikian laporan dan gambaran singkat proses penerimaan mahasiswa baru Politeknik Negeri Bandung tahun 2023 yang telah dilaksanakan secara optimal. Kami menyadari bahwa proses seleksi yang telah dilakukan masih memiliki berbagai kelemahan. 
Kami akan terus berupaya mengembangkan sistem penerimaan mahasiswa baru sesuai tuntutan masyarakat. Kami menyadari bahwa usaha memperbaiki dan meningkatkan keandalan sistem seleksi adalah hal yang penting dalam menjaga mutu pendidikan di Politeknik Negeri Bandung. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh panitia yang tanpa mengenal lelah dan waktu bekerja keras demi kesuksesan proses penerimaan mahasiswa baru ini. Demikian juga kepada para staf jurusan dan program studi dan seluruh pihak yang telah terlibat aktif dalam mendukung kelancaran jalannya proses seleksi mahasiswa baru Politeknik Negeri Bandung tahun akademik 2023. Bandung 2 Agustus, Wakil Rektur Bidang Akademik. Saya akhiri dengan pantun dulu supaya tidak ngantuk. Ayah bunda menangis terharu. Melihat anaknya saleh dan tampan. Selamat datang mahasiswa baru. Cakep dong. Di kampus Polban, unggul dan terdepan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bandung tentang pelantikan mahasiswa baru Politeknik Negeri Bandung tahun akademik 2023-2024 oleh Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan. Megi Doni Darajat STMKOM Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bandung Nomor B Garis Miring 600 Garis Miring PL1 Garis Miring HK.02.00 Garis miring 2023 tentang pelantikan mahasiswa baru Politeknik Negeri Bandung program sarjana terapan dan program diploma 3 tahun akademik 2023-2024 Direktur Politeknik Negeri Bandung menimbang, mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Direktur Politeknik Negeri Bandung tentang pelantikan mahasiswa baru Politeknik Negeri Bandung Program Sarjana Terapan dan Program Diploma 3 Tahun Akademik 2023-2024 Kesatu, melantik mereka yang nama-namanya tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Bandung Tahun Akademik 2023-2024 sebanyak 2.766 orang Kedua, melantik mahasiswa program sarjana terapan dan diploma 3 Politeknik Negeri Bandung tahun akademik 2023-2024 sebagai anggota organisasi himpunan mahasiswa jurusan sesuai dengan jurusannya masing-masing. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 31 Juli 2023 Direktur Marwansyah NIP 196405041990310032 ditandatangani Pelantikan mahasiswa baru oleh Direktur Politeknik Negeri Bandung Direktur dan mahasiswa baru dimohon berdiri Berdasarkan ketentuan yang berlaku Saudara telah memenuhi semua persyaratan akademis dan administrasi Untuk diterima sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Bandung dengan ini saya menyatakan saudara sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Bandung tahun akademik 2023-2024. Dengan demikian, bagi saudara berlaku secara penuh segala peraturan dan ketentuan Politeknik Negeri Bandung 
mengenai status hak dan kewajiban mahasiswa. Semoga Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang memberikan petunjuknya kepada kita semua. Direktur disilakan duduk kembali, mahasiswa baru tetap berdiri. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2023-2024 ditandai dengan pemakaian jas amamater secara simbolik kepada mahasiswa baru yang akan diwakili oleh Ahmad Fatih Anugrah Sudrajat, Program Studi Diploma 3 Manajemen Pemasaran. Direktur berkenan untuk mengenakan jas alma mater kepada perwakilan mahasiswa baru didampingi Ketua Senat dan Wakil Direktur Bidang Akademik. Silakan untuk foto bersama Seluruh mahasiswa baru Disilakan untuk mengenakan baju Amamater Politeknik Negeri Bandung Direktur Ketua Senat Wakil Direktur Bidang Akademik Disilakan kembali ke tempat Himne Pauban Bacaan janji mahasiswa baru Politeknik Negeri Bandung oleh Ahmad Fatih Anugrah Sudrajat diikuti oleh seluruh mahasiswa baru.
Janji Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung. Kami, segenap mahasiswa Politeknik Negeri Bandung, demi Ibu Pertiwi berjanji, akan menuntut ilmu, keterampilan dan watak penghayatan, dengan ketekunan dan kesadaran, bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Peri kemanusiaan dan perdamaian dunia Berdasarkan Pancasila Kami berjanji Akan menegakkan dan menjunjung tinggi Kejujuran dan keluhuran pendidikan Serta susila mahasiswa Dimanapun kami berada Kami berjanji, kami berjanji akan setia dan mengabdi kepada alma mater kami, kami. Politeknik negeri, negeri Bandung serta bangsa dan negara kami, kami. Republik Indonesia, Indonesia. Demi, itu, demi itu kami mohon Tuhanku, kami mohon Tuhanku rahmat serta tuntunanmu Mahasiswa baru disilakan duduk kembali. Perwakilan mahasiswa baru disilakan kembali ke tempat. Orasi ilmiah dengan judul Potensi dan Permasalahan Sampah Kota di Indonesia sebagai sumber energi terbarukan oleh Dr. Budi Triono, AMD SSTMT, dosen jurusan Teknik Mesin. Daftar Riwayat Hidup Singkat Orator Dr. Budi Triono, AMD SSTMT, lahir di Bandung, Pada 9 April 1977, merupakan suami dari Raditya Yunianti, seorang ibu rumah tangga dan telah dikaruniai tiga orang anak. Budi, sapaan akrab yang telah menyelesaikan pendidikan diploma 3 teknik mesin di Politeknik Negeri Bandung, dengan predikat kelulusan kumlod ini melanjutkan pendidikan diploma 4 teknik mesin di Politeknik Negeri Bandung pada tahun 2000. melanjutkan S2 pada program studi teknik mesin di Universitas Gajah Mada dan lulus pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan S3 teknik mesin di Institut Teknologi Bandung dan lulus pada tahun 2019 dengan predikat kumlo. Penelitian yang telah dilakukan selama di Politeknik Negeri Bandung diantaranya dengan judul Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Pico Hidro Portable Head Rendah, Penyandang Dana Mandiri, 
pada tahun 2023 dan pengembangan mesin enkapsulasi skala laboratorium menjadi produk layak komersial untuk mendukung UMKM obat modern asli Indonesia penyandang dana LPDP pada tahun 2022. Daftar publikasi ilmiah dengan judul Investigation on the Interaction of Lignocellulose and Starch Based Waste in Weight Torrefaction Process International Seminar of Science and Applied Technology 2021 Atlantis Press Proceeding pada Proceeding International Terindex Corpus tahun 2021. Judul lainnya yaitu Utilization of Mixed Organic Plastic Municipal Solid Waste as Renewable Solid Fuel Employing Wet Torrefaction Waste Management pada Jurnal Internasional Scopus Quartil 1 tahun 2019. Beliau juga aktif sebagai reviewer pada penerbit Elsevier dan Industrial Research Workshop and National Seminar dari tahun 2020 sampai dengan sekarang. Kepada orator, disilahkan untuk menyampaikan orasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Senat Akademik Politeknik Negeri Bandung, Direktur dan para Wakil Direktur Politeknik Negeri Bandung, para Ketua Jurusan dan para Koordinator Program Studi di lingkungan Politeknik Negeri Bandung, para Ketua Unit dan Ketua Bagian Kepala Bagian di Politeknik Negeri Bandung, para dosen, para pejabat, para mahasiswa baru, dan para tamu undangan serta hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul bersama di sini untuk mengikuti acara pelantikan mahasiswa baru Politeknik Negeri Bandung tahun 2023. Terima kasih yang sebesar terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Bapak Direktur dan Panitia yang telah mempercayai saya untuk menyampaikan orasi ilmiah. Perkenankan juga saya mengucapkan selamat kepada para mahasiswa baru yang baru saja secara resmi dilantik oleh Bapak Direktur. Selamat datang di Politeknik Negeri Bandung. Mohon bisa ditampilkan. Hadirin yang saya hormati, pada gambar di layar monitor menunjukkan sebuah gambar gunung di belakang truk di situ ya. Gunung tersebut bukan gunung biasa, melainkan gunung sampah yang tingginya bisa mencapai puluhan meter. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan isi orasi ilmiah yang berjudul Potensi dan Permasalahan Konversi Sampah Kota di Indonesia Menjadi Sumber Energi Terbarukan. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi mendorong manusia modern untuk melakukan beragam aktivitas yang bertujuan menghasilkan hal-hal baru dan hal-hal yang bernilai tentunya. Aktivitas tersebut tentunya membutuhkan energi yang saat ini didominasi oleh sumber energi fosil yang seperti kita ketahui jumlah cadangannya semakin terbatas. Selain membutuhkan energi, aktivitas-aktivitas manusia modern juga menghasilkan limbah dan sampah yang jumlahnya semakin besar seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, di depan ditampilkan, untuk penduduk Singapura, itu merupakan penghasil sampah terbesar di kawasan Asia Tenggara, yaitu sebesar 3,7 kg per kapita per hari. Sementara penduduk Indonesia, termasuk kita semua di sini, rata-rata menghasilkan sampah sebesar 0,7 kg per hari. 
Sebagian dari kita di sini barangkali belum mengetahui kemana 0,7 kg sampah per hari yang kita hasilkan itu akan berakhir di mana. Berikut ini merupakan ilustrasi timbulan sampah kota di beberapa kota besar di Indonesia. Sebagai contoh di Jakarta itu menghasilkan 7.000 ton sampah per hari. Kota kita, kota Bandung, kurang lebih menghasilkan 1.800 ton sampah setiap harinya. Surabaya, 2.000 ton per hari. Bali, 1.100 ton per hari. Medan, sekitar 2.000 ton per hari. Secara keseluruhan, produksi sampah kota di Indonesia adalah 200.000 ton per hari. Kita bayangkan 200.000 ton, satu truk itu sekitar 5 ton. Berarti ada 40.000 ton yang diangkut oleh truk setiap hari. Sumber timbulan sampah kota di Indonesia umumnya paling besar berasal dari perumahan sekitar 43,3 persen, kemudian dari pasar 20 persen, jalan raya 9,1 persen, fasilitas publik 8,8 persen, perkantoran 8,1 persen, industri 6 persen, dan lain-lain sekitar 4,7 persen. Selanjutnya kita coba lihat bagaimana pola pengelolaan sampah di Indonesia. Umumnya sampah di Indonesia dikelola atau di, dikirim ke tempat pembuangan akhir sebagai pengelolaannya. Kurang lebih 68,6 persen sampah itu hanya diangkut dan dibuang ke tempat pembuangan akhir atau biasanya disebut dengan TPA. Sisanya ditimbun, dibuat kompos, dibakar, atau bahkan ada yang sengaja dibuang ke sungai. Selanjutnya kita coba lihat bagaimana pengelolaan kota, khususnya di kota sampah kota khususnya di kota Bandung. Pola pengelolaan kota, pola pengelolaan sampah kota saat ini adalah pertama dikumpulkan dari masyarakat kemudian diangkut dan disimpan di tempat pembuangan sementara atau biasanya dikenal dengan TPS. Selanjutnya, sampah yang tidak dapat didaur ulang akan diangkut menggunakan truk untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir atau tadi disebut TPA dengan jarak yang cukup jauh. Jarak tempat pembuangan akhir kota Bandung dari pusat kota ke TPA Sari Mukti yang menjadi tempat pembuangan itu kurang lebih sekitar 40 km di daerah eh, Padalarang ke arah Cianjur. Hal ini membutuhkan energi dan biaya yang cukup besar untuk transportasinya. Kota Bandung setiap hari kurang lebih mengirimkan sekitar 1100 ton ke TPA Sari Mukti atau sekitar 220 kali pengangkutan setiap harinya menghabiskan BBM dan biaya yang cukup besar. Pola pengelolaan TPA di Indonesia umumnya hanya berupa landfill seperti diilustrasikan di monitor. Dalam pengoperasiannya masih banyak ditemui kendala, antara lain kendala finansial, anggaran, lingkungan, transportasi, dan keterbatasan lahan. Selain itu, muncul gunung-gunung sampah baru di setiap kota yang gunung sampah ini berpotensi menimbulkan bencana. Sebagai mungkin kita ingat kembali bagi adik-adik barangkali belum lahir di tahun 2005 ya. Pada tahun 2005 pernah terjadi tragedi ledakan dan longsoran di TPA Lewi Gajah. TPA Lewi Gajah ini merupakan tempat pembuangan akhir Kota Bandung sebelum akhirnya dialihkan ke TPA Sari Mukti. Kejadian ini, tragedi ini mengakibatkan 157 korban jiwa. Peristiwa ini terjadi dipicu karena sampah yang menumpuk dalam keadaan tercampur hingga membentuk gunungan sampah setinggi 60 meter dan sepanjang 200 meter. Gunungan sampah ini sebelumnya diguyur hujan lebat yang berlangsung seharian yang mengakibatkan konsentrasi gas metana meningkat sehingga menimbulkan ledakan dan longsoran gunung sampah tersebut. Selain merenggut korban jiwa, tragedi ini juga menimbulkan trauma bagi warga di sekitar yang 
selamat. Setelah kejadian tersebut, daerah kota Bandung atau daerah Bandung Raya mulai kewalahan mengatasi sampah yang tidak bisa lagi dibuang ke TPA Lewi Gajah. Sampah-sampah berserakan di jalanan dan pemukiman. Bandung yang sebelumnya terkenal karena keasriannya seketika dijuluki sebagai Bandung Lautan Sampah. Kita harapkan semoga tragedi serupa tidak pernah akan terulang kembali di kota Bandung dan kota-kota lainnya. Pemerintah Indonesia telah berupaya memanfaatkan sampah kota sebagai pembangkit listrik tenaga sampah melalui Peraturan Presiden nomor 35 tahun 2018. 12 pembangkit listrik tenaga sampah diharapkan bisa beroperasi pada tahun 2019 hingga 2022 dengan total daya yang bisa dihasilkan mencapai 234 MW. Semua pembangkit tersebut setidaknya mampu mengolah 16.000 ton sampah per hari menjadi listrik untuk dijual ke perusahaan listrik negara atau PLN. Namun dalam perkembangannya, pembangunan PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah di Indonesia, saat ini masih menghadapi tantangan yang cukup berat berupa kendala teknis dan kendala non-teknis yang harus diselesaikan bersama-sama secara sistemik. Pemanfaatan sampah kota campuran dengan pembakaran langsung, jika kita bakar langsung, ini sulit dilaksanakan karena kandungan air yang tinggi dan terperangkap. Dalam kondisi kering, sebetulnya sampah kota memiliki nilai kalor yang cukup tinggi sebesar 23,3 MJ per kilogram. Ini lebih tinggi dibandingkan nilai kalor batu bara jenis subitiminus C, yaitu 19,3 sampai 22,1 MJ per kilogram. Selain itu, kandungan air yang tinggi dan terperangkap tadi menyebabkan nilai kalor sampah kota ini jauh lebih rendah sehingga tidak bisa kita bakar secara langsung. Selain itu, ada juga alternatif lain proses biogasifikasi sampah kota dijadikan biogas melalui proses digesti anaerobik. Namun terkendala kapasitas pengolahan yang tidak bisa terlalu besar dan kandungan plastik yang tinggi juga dapat mengganggu proses biogasifikasi. Proses pretreatment melalui karbonisasi itu juga bisa dilakukan, namun bisa menyebabkan komponen plastik yang memiliki nilai kalor tinggi teroksidasi dan kita kehilangan potensi energi yang cukup besar. Jadi kendala terbesar dalam pemanfaatan sampah kota di Indonesia sebagai bahan bakar terbarukan adalah kadar air yang tinggi, ukur dan ukuran dan bentuk yang tidak seragam, selain itu adalah sampah organik yang biasanya oleh ibu-ibu diikat dalam plastik, sehingga kandungan airnya sulit keluar sehingga mengurangi nilai kalornya. Permasalahan sampah kota harus diselesaikan secara sistemik mulai dari hulunya tadi, sumber timbulan sampah yaitu dari perumahan yang paling besar, hingga bagian hilir yaitu pemanfaatan residu sampah kota. Usaha yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan sampah kota antara lain adalah mulai memilah sampah dari sumber timbulan sampah, Kemudian memanfaatkan sampah organik dengan kandungan air yang tinggi sebagai kompos. Kemudian mendirikan recycle center atau material recovery facility di setiap kota. Dan memanfaatkan residu sampah menjadi bahan baku atau bahan bakar terbarukan di PLTSA. Sampah kota akan selalu timbul selama ada kehidupan manusia. Jika tidak dikelola dengan baik, akan menjadi permasalahan yang abadi dan tidak terselesaikan. Sehingga diperlukan kesadaran bersama bahwa permasalahan sampah kota ini merupakan permasalahan besar karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat luas yang harus diselesaikan bersama-sama secara sistemik. Jika dikelola dengan tepat, sebetulnya permasalahan sampah kota ini bisa dikonversi menjadi potensi sebagai sumber energi terbarukan karena ketersediaannya yang terjamin selalu ada selama kehidupan manusia masih ada. Selain itu, edukasi pengelolaan sampah juga harus diberikan sejak dini dan menjadi salah satu pendidikan karakter yang mestinya dapat terintegrasi di dalam kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 
Hadirin yang saya muliakan, perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dalam pengolahan sampah atau limbah menjadi produk daur ulang atau sumber energi terbarukan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, dan penelitian. Insan perguruan tinggi juga diharapkan dapat secara aktif turut berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan sampah kota sekaligus turut memperkuat ketahanan energi nasional. Pola pengelolaan dan teknologi rampah lingkungan yang sesuai harus terus dikembangkan untuk masa depan yang lebih baik. Demikian orasi ilmiah yang dapat disampaikan, semoga dapat memberikan wawasan, pengetahuan, dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan penghargaan kepada mahasiswa berprestasi bidang akademik dengan indeks prestasi tertinggi. Dimohon ke depan. Program studi D3 Teknik Konstruksi Gedung, Afra Raisha Galia, indeks prestasi 3,68. Putih Maura Amalia, indeks prestasi 3,58. D3 Teknik Konstruksi Sipil, Alia Nurhaliza, indeks prestasi 3,9. Madu Khairun Nisa, indeks prestasi 3,64 D3 Teknik Mesin Fahril Indeks Prestasi 3,81 D3 Teknik Aeronautika Anissa Nurhaliza Indeks Prestasi 3,63 Simatupang Alexander Samuel, indeks prestasi 3,63. Trisna Daud Sanjaya Sirait, indeks prestasi 3,64. D3 Teknik Pendingin dan Tata Udara, Rian Nur Hidayat, indeks prestasi 3,9. Kamal Amrizal Hakim, indeks prestasi 3,89. D3 Teknik Konversi Energi, Muhammad Rafi Deandra Zafran, indeks prestasi 3,58. Salma Halimatu Sadiah, indeks prestasi 3,57 D3 Teknik Elektronika Muhammad Rizki Indeks Prestasi 3,95 Novia Putri Rahmawanti Indeks Prestasi 3,83 D3 Teknik Listrik, Tessa Ananta Wiguna, Indeks Prestasi 3,92. Lorisa Hapita Rahman, Indeks Prestasi 3,7. D3 Teknik Telekomunikasi, Rido Sofwan Rashid, Indeks Prestasi 3,95 Fahri Razak Kurniawan Indeks prestasi 3,64 D3 
D3 Teknik Kimia Hafiz Tanfizi Zain Indeks Prestasi 3,84 Dia Faiza Hastuti, indeks prestasi 3,95. D3 Analis Kimia, Nasha Az-Zahra, indeks prestasi 3,75. Eva Noviani, indeks prestasi 3,8. D3 Teknik Informatika Agam Andika Indeks Prestasi 3,83 Fahmi Ahmad Fadilah Indeks Prestasi 3,84 D3 Akuntansi Monika Citra Pebrianti Indeks Prestasi 4 Salsabila Putri Mulyani, indeks prestasi 4 D3 Keuangan dan Perbankan, Humam Muhyiddin, indeks prestasi 3,92 Lestari Nurul Wahidah, indeks prestasi 3,6 D3 Administrasi Bisnis, Dea Muzalifah, Indeks Prestasi 3,95. Arta Dita Damayanti, Indeks Prestasi 3,82. D3 Usaha Perjalanan Wisata, Azmi Alvina Fahriah, Indeks Prestasi 3,78. Riki Fadilah, indeks prestasi 3,95. D3 Manajemen Pemasaran, Dara Mutazar Bahtiar, indeks prestasi 3,88. Nabila Dwi Ananda, indeks prestasi 4. D3 Bahasa Inggris, Safia Dewi Aurel Sabrina, indeks prestasi 3,75. Zilda Vestalira Maharani, indeks prestasi 3,76. Pemberian penghargaan kepada mahasiswa yang memperoleh prestasi bidang akademik berupa uang sebesar 1 juta rupiah, Kepada mahasiswa program Diploma 3 Berdasarkan surat keputusan Direktur Politeknik Negeri Bandung Nomor B garis miring 538 Garis miring PL1 Garis miring HK.02.00 Garis miring 2023 Direktur Ketua Senat Wakil Direktur Bidang Akademik Berkenan memberikan penghargaan
Direktur, Ketua Senat, dan Wakil Direktur Bidang Akademik dimohon untuk foto bersama. Direktur, Ketua Senat, Wakil Direktur Bidang Akademik, dan mahasiswa berprestasi disilakan kembali ke tempat. Lagu Persembahan Mereka bilang apa juga? Kami jadi bintang di hati mereka apa? Yang laki-laki bilang, kami jadi bintang di hati mereka apa? Ini sekali
Sambutan Direktur Politeknik Negeri Bandung, Marwansa S.E. M.S.I. Ph.D. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi karena wakil satu memancing dengan pantun, tentu harus di dibalas ya. Walaupun baru dapat barusan pantun. Pergi ke hutan mencari gaharu. Kayunya dijual ke kota Malang. Selamat datang masa baru. Mari menyambut masa depan yang gemilang. Pak Sri nggak bikin pantun? Sudahlah pasti kalah mas saya. Yang saya hormati para tamu undangan, ketua dan para pengurus Dharma Wanita, mitra-mitra kami, bapak ibu sekalian, para pengurus ikatan orang tua mahasiswa, ketua dan anggota senat yang saya hormati, para wakil direktur, kepala pusat, ketua jurusan, koordinator program studi, kepala bagian dan kepala subbagian, kepala unit penunjang akademik, dan seluruh hadirin yang hadir di siang hari ini. Sekali lagi kita bersyukur bahwa kita bisa berkumpul di acara pelantikan masa baru hari ini dalam keadaan sehat. Saya ucapkan sekali lagi selamat kepada semua ada di masa baru yang dilantik hari ini bisa bergabung bersama Politeknik Negeri Bandung. E, kalau dilihat dari pertama kali kita menerima mahasiswa pada tahun 1982, ini ada ini kira-kira angkatan ke-41 mungkin ya, 41 ya, sudah cukup banyak. Politeknik Negeri Bandung yang dahulu bernama Politeknik ITB menghasilkan lulusan yang sedang sudah berkiprah di berbagai e, profesi, berbagai tempat, berbagai industri dan seterusnya. Tadi orator kita Pak Dr. Budi Triyono juga adalah alumni program Diploma 3 Politeknik Negeri Bandung. Dan sekarang beliau kita sebut Dr. Budi Triyono. Jadi bagi teman-teman yang punya tekad dan kesungguhan, kata orang The, the sky is the limit, gitu ya. Semua bisa dicapai, insya Allah, ya. Bagi yang punya tekad. Beberapa anggota senat di atas ini juga alumni Polban, bukan? Beberapa, ya. <laughs> Bu Happy, Dokter Happy, Dokter Eko, Pak Sri, <laughs> di depan Pak Dir dua, Pak Iwan juga. Banyak sekali alumni Polban ada di sini. Meskipun jadi dosen itu salah satu pilihan saja. Kata Pak SM tadi, Pak Duan Suara, ojo dibanding-banding ke. Gitu ya. Jangan dibanding-bandingkan. UKM, Pak Duan Suara salah satunya Anda bisa ikuti nanti. Pak Duan Suara, terutama bisa laris di tahun 2024. Ya, saya kira. Pak Duan Suara penting di tahun depan. Suara maksudnya bukan Pak Duan Suara. Eh. Ya. Mungkin karena anak baru di Cuaruga agak roaming hari ini gitu ya, nggak apa-apa ya. Nanti sudah mulai masuk kelas, semoga tercerahkan. Anda semua tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Wadir Satu adalah hasil proses seleksi yang relatif sangat ketat ya. Dengan peminat yang tadi disebutkan kira-kira 23 ribu untuk ketiga jalur seleksi. Jadi kalau diterima sekitar 2.700, kira-kira rata-rata Anda ini sekitar 10 persen saja yang dari uh, peminat yang ingin mendaftar ke Polban. Beberapa prodi malah hanya mungkin menerima 2 persen saja, dari 100 peminat terima 2 saja ini, misalnya. Jadi oleh karena itu, sekali lagi pertama-tama Anda semua, dia adik semua harus bersyukur bisa bergabung di Perguruan Tinggi Negeri, Politeknik Negeri Bandung. Uh, meskipun pemerintah terus menerus berusaha menambah uh, angka partisipasi kasar, ya, bertambah mahasiswa yang bisa kuliah, tapi sekali lagi sampai saat ini pemuda-pemudi usia anda yang bisa kuliah apalagi di PTN itu masih relatif kecil jumlahnya. Sekali lagi mari bersyukur dan e, rasa syukur itu nanti harus dimanifestasikan dalam kesungguhan dalam mengikuti proses pembelajarannya. Jangan disia-siakan. 
Saya kira masih sangat banyak dari, dari jumlah yang disebutkan tadi, teman-teman Anda, seusia Anda yang ingin bergabung di sini tapi belum berkesempatan untuk menempuh kuliah di Politeknik Negeri Bandung. Sekali lagi kesempatan uh, gunakan sebaik-baiknya, kelola waktu dengan sebaik-baiknya, tentu saja proses perkuliahan di mana saja, di kampus mana saja, di dalam luar negeri, so, proses yang tidak mudah ya, perlu berjuang, perlu tekad, perlu kesungguhan, ada suka, ada duka, dan seterusnya. Nah itu proses yang biasa. Proses yang seperti itu akan membentuk Anda juga nanti pada saatnya Anda lulus. Seorang pemimpin itu tidak tumbuh dalam kemudahan-kemudahan. Pemimpin itu dilatih dalam berbagai tantangan dan kesulitan. Bukan hanya pemimpin, saya kira semua manusia yang berkualitas pada akhirnya melalui proses semacam itu. Jadi ikuti saja dengan tekad dan kesungguhan seluruh prosesnya. Ya, insya Allah Anda akan mendapatkan hasil yang terbaik dan nanti bisa berkarya dimanapun, memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara. Jangan lupa juga doa restu orang tua sangat penting. Jangan lupa setiap kali minta doa restu dari ayah dan ibu. Boleh jadi itu faktor yang berperan paling besar dalam keberhasilan kita di dunia ini. Jadi jangan lupa selalu minta doa restu orang tua. Kuliah di Polban mungkin sudah dapat gambaran ya, tapi mungkin dalam hari-hari ke depan ini akan ada program pengenalan yang di bawah komando Pak Tommy sebagai Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan. Kita juga insya Allah akan bertemu lagi besok ya dalam uh, acara pengenalan kampus. Nanti ada akan mengenali ya berbagai hal yang ada di kampus ini ya mungkin sarana dan prasarana, berbagai uh, unit yang ada di Polban, uh, perkuliahannya karena besok juga ada sesi di jurusan masing-masing akan diterima nanti oleh para ibu dan bapak kajur di dan juga kronator prodi di jurusan masing-masing. Silahkan dikenali sebaik-baiknya agar masa orientasi yang relatif singkat itu bisa nanti membuat Anda lebih siap mengikuti perkuliahan di awal semester tanggal 21 Agustus akan mulai perkuliahan insya Allah. Sesudah orientasi Anda juga akan mengikuti program bela negara selama tiga hari yang akan dibagi dalam dua angkatan, dua batch ya yang akan dilangsungkan mulai tanggal berapa batch pertama, tanggal berapa Pak Tommy batch pertama tuh 9, 10, 11 tempatnya tidak jauh dari sini di secapa angkatan darat di Heger mana ya. nanti akan bergantian dengan batch 2 akan berlangsung tanggal 14, 15, 16 jadi siapkan Uh, jaga kesehatan anda sebaik-baiknya, ya. Jangan khawatir tentang program orientasi atau bela negara. Tidak ada lagi di sini perpeloncoan, tidak ada, ya. Tadi sudah disebutkan dalam SK pelantikan, anda sekaligus ketika dilantik ini sudah menjadi bagian dari himpunan mahasiswa jurusan. Ya. Pokoknya ikuti saja, nikmati saja prosesnya, ya, dengan hati yang berbahagia, gitu ya. Insya Allah nanti Anda akan siap kuliah pada tanggal 21 Agustus, mungkin kuliahnya akan cukup padat, ya, e, mungkin berbeda dengan pendidikan akademik atau di tempat di kampus lain, pendidikan di Politeknik termasuk di Polban, jadwalnya cukup ketat, akan ada banyak tugas-tugas dan seterusnya, sekali lagi itu dilakukan untuk membentuk Anda menjadi lulusan yang siap, ya, berkarya di e, masyarakat. Jadi ikuti dengan sebaik-baiknya. Tentu saja, Kuliah tidak seluruhnya berisi hal-hal yang menegangkan atau yang serius gitu ya. Silahkan juga gunakan waktu untuk tadi mengikuti berbagai UKM, unit kegiatan masa yang ada di Polban, nanti besok akan diperkenalkan. Nanti juga masing-masing UKM akan apa display gitu ya, semacam festival, Anda silahkan pilih. Jadi sangat direkomendasikan teman-teman kelola waktu dengan baik dan ikuti kegiatan-kegiatan organisasi di luar kuliah atau pembelajaran. Sangat penting karena ada hal-hal, ada keterampilan-keterampilan yang bisa Anda dapatkan hanya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan semacam itu di luar perkuliahan ya tidak semua hal bisa disampaikan dalam kelas melalui perkuliahan ya jadi apa yang sering disebut sebagai soft skills atau sering sekarang disebut sebagai smart skills itu sangat penting yaitu pada dasarnya anda bisa dapatkan dengan beraktivitas ya di UKM di bulan mahasiswa di BEM dan berbagai organisasi kemahasiswaan lainnya ya jadi sekali gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya ya. Jadi kuliah memang sekali ini, ini banyak tantangannya ya, di mana-mana juga sama, mahasiswa itu banyak pengorbanannya. 
ya pengorbanan waktu, pengorbanan biaya, tenaga, pikiran. Kadang-kadang korban perasaan juga gitu ya dapat tugas dari banyak dari dosen dan seterusnya. Ya, ya Bismillah kita berjuang bersama-sama. Nanti akan dibimbing oleh para dosen kita yang insya Allah dia penuh dedikasi untuk membimbing anda. E, saya kira itu saja yang saya ingin e, sampaikan pada e, pelantikan hari ini. Selagi selamat ya, selamat menempuh kuliah. Mudah-mudahan nanti pada tiga tahun ke depan ini ya, kita bertemu lagi di ruang yang sama dalam acara wisuda. Nah, gitu ya. Tapi jangan lupa juga, jangan jadi mahasiswa yang apa dengan semangat SDM kata itu ya. Selamatkan diri masing-masing gitu. Silahkan bekerja sama, berkolaborasi, tentu saja di luar ujian gitu ya. Jadi sehingga nanti kita bisa bareng-bareng, gitu. dilantiknya bareng-bareng, wisuda juga bareng-bareng. Jadi silahkan berkolaborasi, kerjasama dengan teman-teman semua, sehingga kita berhasilnya nggak sendiri gitu ya. Jangan juga nanti kalau dapat tugas-tugas itu menjadi mahasiswa yang MBA, mahasiswa banyak alasan gitu ya. Jangan juga, jadi hadapi saja insya Allah akan bermanfaat bagi masa depan yang gemilang tadi itu. Saya kira itu pada akhirnya saya ingin sampaikan terima kasih eh, kepada semua pihak yang sudah berkontribusi bekerja keras. Pertama-tama eh, memastikan bahwa seleksi masa baru tahun ini berjalan dengan lancar di bawah komando Pak Wadir Satu, Pak Iwan Ridwan beserta tim eh, dan juga para kajur, para koordinator prodi yang sudah bersama-sama dan tim semua dari berbagai unit yang sudah eh, bekerja keras untuk memastikan bahwa seleksi tahun ini bisa berjalan dengan lancar. Juga dukungan dari Senat ya seluruhnya. Saya sampaikan terima kasih. Terima kasih juga kepada seluruh panitia yang memas, me, me, mengusahakan dan pelantikan masa baru hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, Alhamdulillah sejak tadi sesi pertama tadi pagi untuk e, mahasiswa baru saja terapan dan siang ini untuk mahasiswa e, diploma 3. Terima kasih juga kepada seluruh tamu undangan mitra-mitra kami yang sudah berkenan hadir hari ini untuk menyambut para Masuk baru kita dengan wajah-wajah yang penuh semangat. Akhirnya mohon maaf bila dalam seluruh rangkaian acara ini, dalam penyambutan dan fasilitas dan berbagai hal lain yang kami sediakan hari ini ada kekurangan-kekurangan di dalamnya. Saya mohon maaf dan mohon perkenannya. Alhamdulillah, selamat kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Saipul Madan, SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, doa ini akan disampaikan dengan cara Islam. Bagi Bapak Ibu hadirin sekalian yang mempunyai keyakinan selain Islam tanpa mengurangi rasa hormat kami, dipersilahkan untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Allahumma salli wa sallim wa barik ajma'in amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi di jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar Ya Allah ya Tuhan kami Kami semua hadir dan berkumpul di sini Karuniakanlah hikmat dan rahmat kepada lembaga ini Sehingga ia mampu memberikan sumbang sih terbaiknya bagi negeri kami Ya Allah ya alim hari ini kami bersama Para mahasiswa baru polban Jadikanlah mereka orang-orang yang pandai bersyukur, bekerja keras, kreatif dan dinamis serta siap menempuh pendidikan di kampus ini. Anugerahkanlah kepada para mahasiswa baru, kekuatan, ketabahan ketika mereka menghadapi hambatan dan cobaan. Bentangkanlah jalan kemudahan dalam mengarungi kehidupan ini ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Anugerahkanlah kepada mereka kesabaran Dan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin ketat 
tunjukkan kepada mereka jalan terbaik yang akan mereka tempuh dan lindungilah perjalanan hidup mereka jadikanlah mereka insan-insan yang handal yang mampu membuktikan tekad dan kemampuannya untuk membangun negeri ini Ya Allah balaslah kebaikan kedua orang tua kami dengan balasan yang berlipat ganda Berikanlah kepada mereka kelapangan dan keluasan rizki dan usia yang panjang Yang dapat memberikan makna hidup bagi kami Ya Allah kami semua berkumpul semata mengharap keriduanmu Maka anugerahkan kepada kami busana kesederhanaan, kerendahan hati, kejujuran dan kesalehan. Jadikanlah kami orang-orang yang dinamis, kreatif dan inovatif dalam menyongsong kehidupan yang penuh dengan tantangan ini Jauhkanlah kami dari sikap mudah puas yang dapat membuat kami terlena dan merugi Hindarkan kami dari sikap mudah kecewa dan putus asa yang membuat kami kalah Hindarkan kami dari sikap takabur yang membuat kami bodoh dan jauhkanlah kami dari sikap malas Ya Allah ya mujibat da'wat dari ketulusan dan keheningan jiwa kami Dari lerung-lerung hati kami yang paling dalam Kami memohon tunjukkanlah jalan yang lurus dan terang kepada kami Jalan yang lurus yang engkau ridhoi Sehingga kami dapat menikmati kebahagiaan di tengah ciptaanmu yang indah ini Dan menikmati surgamu yang elok di akhirat nanti Untuk itu hanya kepadamulah kami semua berselah diri Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketua Senat akan menutup sidang terbuka Senat Politeknik Negeri Bandung. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Sidang terbuka Senat Politeknik Negeri Bandung dengan acara pelantikan mahasiswa baru program Diploma 3 Tahun Akademik 2023-2024 secara resmi ditutup. Senat Politeknik Negeri Bandung akan meninggalkan ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Dengan demikian, upacara pelantikan mahasiswa baru Politeknik Negeri Bandung tahun 2023-2024 telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan perhatian Bapak, Ibu, para undangan dan seluruh mahasiswa baru selama acara sidang Senat terbuka berlangsung. Dimohon untuk mahasiswa baru tetap di gedung pendopo karena akan ada pengarahan dari panitia atau tim PPKMB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.